Hello mga kamars! Welcome back to my channel and for today's video, I will teach you a mobile application kung saan makakatulong sa pagpapadami ng ating views at subscribers. So kung bago pa lang kayo sa channel ko, please consider to like this video at huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you! So ano nga po yung application na ito kung saan makakatulong sa atin bilang isang small YouTuber? Ang pangalan po ng application na to is TubeBuddy, wherein makikita natin sa Google Play Store at pwede natin ma-download for free. So, hindi na po natin papatagalin ang video na to. So, let's open the application TubeBuddy. So, dito po sa TubeBuddy, i-coconnect po natin itong YouTube channel natin sa application na ito. So, ako po, tapos na ako mag-download at na-connect ko na. So, ito na po nakikita ko na yung channel ko which is the Elonga TV. So, dito po marami po tayong pwedeng gawin na kung saan is mapapaganda natin yung ating YouTube channel. So, meron dito sa kanilang features yung Tag Explorer, Topic Planner. So, ano nga po itong Tag Explorer? So, let's open. So, dito makikita natin pwede tayong mag-search yung mga tags na pwede nating ilagay sa ating video. So, babalik tayo. Sa topic planner naman po, pwede nating schedule kung ano yung mga gusto nating gawing video for the next day or for the next week. So, dito meron na akong nilagay na topics yung batang negros. How to use lemon and toothpaste to achieve clear skin. So, yan na po yung mga pending kong topics, no? na pwede nating ilagay dyan para hindi tayo nakakalimot ibig sabihin po, meron tayong schedule so dito naman po sa mga videos natin pupuntahan natin click lang po natin yan yung videos so dito makikita lahat yung mga in-upload natin na videos either private or public yung ating visibility So, dito po makikita din natin yung live sub subscriber count natin. So, meron na po akong 406 subscribers. So, shout out to all my subscribers. Thank you, thank you sa pag-subscribe at pagpapalo ng aking YouTube channel. So, meron po tayo dito my travel diary, Brunei Darussalam, Malaysia, discovering each country's culture. So, i-open po natin ito no, para madidiscuss ko kung ano nga po yung mga gamit ng tags sa ating video. So, dito po, makikita natin yung recommendation or yung pag-rate ni TubeBuddy sa aking video. So, meron po akong 7 na check. Ayan po, green. Ibig sabihin is na-achieve ko po yung requirement ng TubeBuddy or yung requirement ng YouTube. So, number one is upload high resolution thumbnail. So, yung thumbnail po, napakahalaga po yan sa ating video kasi yun po yung pinaka-screen ng ating video no, na nag-appear sa mga viewers natin. So, dapat maganda po yung thumbnail natin. So, yung nag-green pa is the title length. Ibig sabihin na achieve ko po yung required length ng title na nire-required ni YouTube and then add cards so nakapag-add po ako dito ng cards at nilagay ko po yung poll kung ano po sa palagay nila yung maganda, yung Brunei ba or yung Malaysia so ito po, mapiperform lang natin to, pag pumunta po tayo dun sa YouTube studio ng ating YouTube channel so dun tayo makakapag-edit no? pwede tayong dun mag-add ng cards ng end screen So, sa susunod po na video ko, gagawin din natin yung, yung tutorial paano mag-add cards at add, add and screens. So, ito pa po, yung isang check niya is get a like on Facebook. So, pag sinare niyo po yung video niyo sa Facebook at makakakuha kayo ng mga likes, so dito niyo po rin makikita yan. So, ibig sabihin, meron lang po akong 4 na hindi na met ng video ko as a requirement ng YouTube or ng TubeBuddy. So, share on Twitter. So, wala po kasi ako pang Twitter account. So, maganda din po itong Twitter account kasi madami din tayo dito makikita at makukuha ang views or may mga viewers tayo, followers. So, pwede nilang i-views yung ating ano, video. 
So, ayan po. So, sa pag a po ng tags. So, itong tags na to, importante po to siya kasi kung ako po yung viewer sa YouTube, so, magta-type po ako ng mga keywords, di ba? So, halimbawa, i-check out natin yung tags na nilagay ko. So, ayan. So, kung ako yung viewer sa uh, YouTube, ang hahanapin ko, maaari things to do in Brunei, what to do in Brunei, things to do in Malaysia, or Malaysia Travel Guide and Brunei Travel Guide. So, yan po yung mga isi-search ko sa search engine, no? Kung gusto ko bang pumunta ng Brunei or Malaysia. So, ngayon po, sa pag a ng tags, meron po tayong dalawang pwedeng pagpapalian, pwedeng explore, or pwedeng isuggest na ni body. So, yung suggest, madali po siya. Ayan. Kiklik lang natin yung suggest. So, ayan, lalabas na. Bandar, Siribigawan, Brunei City, Brunei Travel. So, pwede lang po natin i-choose yan. Then, copy natin, no? Six tags. Then, i-add natin sa ating video. So, i-add po natin. Click lang natin yung video. So, three tags copied to video. So, okay na yan. So, babalik po tayo. Kung sa explore naman po, ayan, pwede tayong maka-search dito ng mga gusto natin uh, ilagay na tags. So, halimbawa, things to do to do in Brunei. So, ayan. I-click natin yung search. So, pwede, pwede siyang mag labas ng mga tags related sa atin video. No? So, meron din Bandar Siribigawan, what to do in Brunei, Brunei Travel Guide. So, almost the same lang po siya sa suggested. So, hindi ko na po siya lalagyan. So, yung dito, makikita natin yung search volume niya, competition, ang overall niya na rating sa tag sa ating video. So, yung search volume niya is mababa lang. So, yung competition niya, mataas. So, out of 100%, meron siyang 74% competition. No? So, meaning, ang itong tags na to is hindi siya ganun ka-efficient. So, yung overall niya is bad yung rating niya kasi marami tayong competition. So, pwede pa tayong mag-isip ng ano pa yung pwedeng lagay natin na tags na kung ikaw yung viewer, iyon yung gagamitin mo ng mga keywords. So, dapat maging creative po tayo sa paggawa ng tags natin. So, i-close na po muna natin to siya. So, ayan na po. Nalagyan na siya ng mga tags. So, pwede rin po natin i-edit yung tags natin. Pwede natin itong i-delete. Ayan. So, pwede na i-edit this tag. So, pwede din tayong makagawa dito ng sarili nating tags, no? Halimbawa, foods in Brunei. So, pwede din natin ilagyan at isave. Ibig sabihin po, manual natin siyang i-edit. So, ayan na. Na-add na natin yun. Ayan. Foods in Brunei. So, ganun lang po siya kadali. At least po, hindi na tayo nahihirapan paano tayo maglagay ng tags sa video natin. At saka siya na rin po yung nagre-rate sa ating video mismo. Malalaman na natin, di ba? So, napakadali at napakagandang gamitin ng tuba din na ito. So, meron din dito itong comment sign na to. Makikita agad natin kung sino yung nag-comment sa ating videos. Ayan. So, marireview natin agad. So, dito po, ito po yung milestone. So, ano po yung milestone? Ibig sabihin yung na-achieve na po ng ating channel. So, meron po ako ditong live sub subscriber count, which is 406. So, dito nag appear yung ating mga subscribers. Live po yan. Nag-update po siya yung minuminuto. So, thank you po pala and shout out to all my subscribers that follows and subscribes to my channel. Salamat, salamat po sa lahat. So, sa views naman, makikita din natin. And I have 8,000 views milestone. Thank you po talaga sa nagpa-follow sa akin at nanonood ng videos ko. So, dito po, sa in the future, kulang po tayo ng 19 subscribers, which is 19 to go, para po ako magkaroon na ng 425 subscribers. 
and views naman, yung kulang ko is 963 views to go para maging 9,000 views na ako. And then sa uploads, kulang po ako ng 2 videos para maging 80 na. Ibig sabihin, meron po akong 78 videos na na-upload na. So, yan po. Napakadali po natin makikita at marireview dito sa Tube Body. Yung ating channel sa YouTube. So, guys, kung nagustuhan nyo po yung video ko, don't forget to like and subscribe sa video ko at sa channel ko po.